为什么要变成林巧芝啊？因为，因为我爸爸就是林巧芝介绍的。嗯，原来如此。林巧芝，她是这个世界上最伟大的女人，万英之母，中国妇产科的奠基人之一。你知道吗？在我奶奶心中，只有像林巧芝这样的女人，才是值得被尊重的。其他的女人，我妈妈，我，都不叫人。哪有那么夸张？你奶奶应该只是感激她。从小，我奶奶就跟我说，说很多很多遍。当初我爷爷在北京当兵，他去找我爷爷，然后早产，还是难产。如果没有林巧芝，就没有我爸爸。所以他从小就会骂，他说：“你，你学校有什么用？”你永远都成不了林巧芝，你永远都变不成她那样。所以你就一定要成为林巧芝。你你别哭啊！你哭，我从来都不会哭，我从来都不哭的。你知道有个字儿，左边是个女，右边是个弟。你知道什么字吗？这是个什么字儿？对啊，这是个什么字儿？是个什么字儿呢？我也很想知道，所以我小时候就查呀，我查很多很多遍，那到底是什么字儿？后来我才知道。名字里面有这个字的女人，都是没能带来喜悦的。我招弟啊，带弟，来弟，他们都是被期待是个儿子。如果不是儿子，那就背负着引来儿子的期待感。是过去比较多，现在慢慢好一些而已。还有这种事情别笑，害怕了。其实你知道吗？我十八岁的时候就改了名字，招弟的弟改成了皇帝的帝，结果把我奶奶嘴上起了这么大一个泡，三个多月都没下去
我特别开心，我超级开心。因为我就是想让他知道，我不是什么吉祥物，我可以做我自己命运的皇帝，你知道吗？皇帝。嗯、啊，原来是这样。哎，你别说，你喝醉的时候比你醒着的时候可爱多了，该哭哭，该笑笑。来吧，我们睡觉。啊，不太好吧？来啊！不是说让我睡觉吗？来，我说的可是真正的睡觉。嗯，你先睡，我还有功课没做完。我功课、嗯，功课我的，我的包包呢？你干嘛？我的包包，我,我的包包，这是我的包。你别吐里头，你别吐我鞋上啊！嗯，躺下，睡觉。嗯。下十八床，明天要检查尿蛋白，四十九床，我要提醒家属，明天要来体验一下叔叔的方案。可是李飞应该不会帮我吧？你看，还有曾瑞，曾瑞，嗯，我要提醒曾瑞给弟弟买一个这样的纸条，这样的话，弟弟就不用再摔瑞瑞的屁股。这是什么？你告诉我这是什么？根据这个缝合的水平，我立刻判断出了这是我给两只鞋做了手术。但我怎么能告诉他我一喝醉就干这么幼稚的事？我怎么知道？这个，你告诉我这是什么？这是我上周去拍水下生物买来给装备防水防沙的。但我怎么能告诉他我在干这么幼稚的事？我怎么知道？那这是哪儿？我为什么会在这儿？你你对我干什么了？这是我家，你昨天晚上喝醉了，我不知道你家在哪，我就把你带回我家了。然后呢？然后你就给我鞋做了手术了。昨晚你说你是林巧稚、啊，然后就，就就就就怎么了？就把我扑倒了。不可能！有什么不可能？你边扑我边说自己是主宰命运的皇帝，我好惨。完了。这都是我酒后爱说的话，该不会是真的吧？你赔我鞋，你赔我清白，我还没让你赔我清白呢。鞋你自己拆了不就行了？鞋已经损坏了，没法穿了，二手市场也卖不出去了。这可不是拆了线就能解决的问题。你别走，你鞋很贵，我的清白也很贵，你赔我。赔你个大头鬼！我警告你，这件事情要让别人知道了，我就弄死你。干嘛呢？等人。等谁啊？哎，李飞还是苏叶，今年怎么样了？都不是。那，难道是等杜地？哎呦，你们年轻人，今天分明天合的，累不累啊？
你这么大酒味儿，昨天喝酒了？喝酒也要你管？你这衣服也是昨天的衣服，昨天没回家。说了不要你管。哎，陆弟，我们才分手多久啊？你就这样，就这么着急？我怎么样了？李俊霄，你说话小心点。我们俩已经分手，我干什么不需要你管？怎么迟到那么久啊？嗯，没找着合适的鞋子。想什么样子？毫无规矩，毫无礼数。没办法，从小没爹教。你，哎呦，不要一见面就跟斗鸡一样，换肝手术不是小事情啊！不要情绪激动。怎么过酒窝啊？你没喝酒啊？你鼻子怎么比狗鼻子还灵啊？放心，我只是去了酒吧，别人吐我身上了，还没来得及洗澡。你的责任心到底在哪里？遗传的，没有责任心。哎，好了好了好了，哎，确定没喝吧？没喝。行，那准备住院吧。你的床位，你还是给我换个房间吧，不想跟他住一块，不然手术还没做，两个人都被气死了。没了。就这一间，咱们医院病房有多紧，你俩又不是不知道。嗯。哎，杜医生，啊，你这拿的什么呀？哦，我一个朋友让我来帮他开的。哎呀，这种事后不应药，关键每个药房都有，谁特意让你从医院药房开呀、啊？我这不是顺便吗？年轻人别不好意思。赶紧吃，超过七十二小时就没效果了。啊，对了，这种药也是有一定失败概率的。你是医生，你比我懂。懂。哎，这年轻医生挺开放的。他这前男友还想着复合呢，这弄的。先给你来了，你看着。在任天说了吗？只交了李俊霄一个男朋友啊！这一分手玩的挺开嘛，他肯定是随便玩玩的。这要是认真谈恋爱，能这么急急忙忙的买事后避孕药吗？这种事情咱们哥只见的还少吗？你还追李俊霄吗？追呀、啊，必须追啊！他多可怜呀、啊，还想着给前女友道歉，结果前女友早就有新人了。这个，请你休息，我进来。李医生。今天晚上有空吗？杜弟一早去药房开事后避孕药，全科室的人都知道了。对不起，李医生，我不是故意让你尴尬的。你等一下。苏勇，下班后见。今晚拿下他，又来活了。这日子什么时候是个头啊？宝宝，你想听谁的事啊？嗯，雪兰。好，那等你这次工作结束以后，我念给你听好吗？来，工作来了，来准备使劲啊！我
加油啊！不错，不错，孩子大小也合适，你也挺会使劲的，真不错。姐，都是我老公的功劳，他一直陪我去上学习班，我妈和婆婆要给我大补，是他坚持要营养搭配，还陪我去锻炼，所以我的身体啊一直特别健康。都像你们这么理性就好了，这样呀，孩子也安全，我们也省心。<笑>老公，我爱你。我也爱你啊，老婆。我找到了，我读给你听啊。The fountain mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with the sweet emotion. Nothing the world is single. All things by a law divine, in another being mingle. Why not I with thine? See, the mountains kiss high heaven, and the waves collapse one another. No sister flower could be forgiven if it disdain its brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What are all these kissings worth? If thou. Kiss not me. 恭喜你啊，是个女儿，做妈妈。老婆，你真棒。三千一百五十克，好胖啊，六千多。小金树，加油加油！老婆，谢谢你啊，让我多了一个小情人。以后啊，你就会把给我的爱。分给他了，那不可能。给他的爱是多出来的爱，给你的爱永远不变。你俩太甜了，今天你俩是最甜的一对儿。刚结婚没多久吧？我们啊，都结婚十年了，从大学毕业一直到现在。从大学就开始谈恋爱，嗯，到现在一定遇到很多困难吧？是啊，毕业之后不知道要去哪个城市。折腾了很久，不过我们都挺过来了。那有什么秘诀吗？要坚定，不管发生什么，一定要和他在一起。在这个前提下，什么都不是问题了。吵架，坚决不说分手；冷战的时候，不要考虑别人的追求。总之，爱是需要信念坚定的。医生，手机震半天了，是不是有人急事找你、啊？喂，姐。小弟，你怎么才接电话呀、啊？我在高铁站外面，我迷路了。来，快进来。这么小，怎么住啊？你们城里人也太可怜了吧！不接地气，没个院子也就算了，这点地方连身子都转不开。姐，就这儿一个月还三千呢。三千？你一个月工资不是才七八千吗？三千去了一半，那你平常吃啥穿啥喝啥呀？来来来，快坐快坐。咱们先不说这个，你怎么突然来了？嗯？姐夫呢？啊，我。来旅游，你姐夫他忙，打工呢。你来城里这么多年了呀，我也是第一次来嘛。我跟你说，今天我一下高铁，好家伙，我就迷路了，没见过那么多人，那么多车。不过幸亏我迷路了，你来接我，不然我拿的都是你那个旧地址，说不定还得摸错了呢。旅游，这么多年也没看你有这个闲情逸致，都是在拼命打工。说实话，我上一个工作结束了，新的还没找。我听你说跟杜弟分手了，我心里着急啊。我寻思你这嘴又笨又直的，你是不是说什么话得罪人家了？我想着过来撮合一下，你们说不定还能和好啊。
可能啊！怎么不可能？李俊潇，你要负责任，人家跟你几年了，好好的都要结婚了，怎么说分就分？你是不是有别的女人了？咱们家可不兴这样哈、啊。喂，啊，对不起啊，我姐姐突然来了，我刚接着她，今天晚上就不能跟你吃饭了。对对对，要不这样，改天吧。今天实在是对不起。这是哪个女人？姐，不是你想的那样，你刚来，以后我们慢慢聊。你饿不饿？我知道有好几家餐馆特别好吃，咱们出去下馆子。下什么馆子呀？一块钱的菜能给你炒出二十块钱来。我看看你家有啥，姐给你做饭去啊。哎，姐。行，你别急，我跟你说，二十分钟菜就能好啊。嗯、姐，要不我出去看看哪有快捷酒店，我去给你开间房。费那个钱干嘛？还住酒店？我打个地铺就行了。打地铺怎么能行呢？怎么不行？我吃苦吃惯了，这好歹还有个屋顶呢。没屋顶的我都睡过啊，没事儿回来了，翠儿姐回来了。你不是应该休息一个月吗？你这是坐小月子，怎么一个星期就回来工作了？我不回来，让别人抢我的功劳吗？翠儿啊，你回来可真是太好了。你不知道啊，某些人轮转去计划生育病房，天天手术做不停，态度也不好，被患者家属给投诉了好几次。我还听别人说呀，他要被扣奖金，这就叫做。弄巧成拙，是吗？我这边都签好了，都核对好了。对。你有什么想跟我说的吗？什么意思？就是，万一，万一，我死在手术台上，死就死吧。死了，我就可以去见你妈妈了。你确定我妈想见你？确定没什么跟我说什么？你妈妈有一个东西在。什么东西？啊，没什么东西。你别不说呀！你不说，我怎么知道一会儿我是希望你走还是不希望你走？刘主任，可以开始了。等会儿我还有事呢，别等了，手术时间是固定的，等不了。走，推进去。哎，哎。哦，哥
送新生儿过来呀、啊！那是一个小时之前的事儿，你在这站了一个小时，都一个小时了。哦、我不是刚刚才过来吗？你快回去吧，苏瑞，快回去。你说咱小葫芦要是生出来了，得多可爱呀、啊！你说会像这个胖嘟嘟的，还是会像这个？细长条的呀，你说他是单眼皮还是双眼皮啊？我是双眼皮，可你是单眼皮呀、啊。不过你爸妈是双眼皮，会不会隔代传呢？你说他头发是多是少啊？反正我小时候头发挺多的。宋瑞，你知不知道你现在的状态很不正常？你是一个医生，现在是上班时间，你站在这对着别人家孩子幻想了一个小时，这也太不敬业了。你敬业，孩子没了你跟没事人一样。我真的怀疑有一天要是我死了，是不是你该上班上班，该加班加班，该手术手术？你不觉得不正常的人是你吗？好，好，我承认我不正常，那你能不能承认你不正常？咱能不能把孩子的事忘掉？怎么可能忘掉？你经历过流产吗？你经历过自己的孩子从自己身上掉下来吗？因为你没有经历过，所以你可以轻易的忘掉。还是你根本就不爱我，也不爱我们的孩子？我怎么会不爱你呢？我当然爱你了。但是我不喜欢你无理取闹的样子，你快点回去工作吧。不是我无理取闹，是你冷血无情。来，喝杯奶茶吧。谢谢黄主任，你以前不都让我少喝吗？如果喝了能让你心情好一点，那你就喝吧。你都知道了，远航给我打电话了，让我劝劝你。哎，真是的，多大点事还要给你打电话？从瑞，作为一个母亲，其实我很理解你的心情。我在怀老二之前呢，也流过一次产。什么时候？你怎么从来没跟我们说过？是个意外。当时我知道孩子没了那一瞬间，我的心一直抽着疼。如果没有做过母亲，应该很难理解这种心情吧。虽然当时我很快就回来工作了，但是我记得有很长一段时间，我还是没有调节过来。宋瑞，你想开点儿，一个小小的胚胎能不能成为我们的孩子，是要讲缘分的。如果孩子走了，就说明这个缘分没到。我们能够做的，就是尽快去调节自己的心情，还有自己的身体。这些道理我都知道，但是我真的忍不住。你知道我盼了这个孩子好久好久了，宋瑞啊，人生很长，而且人的生活重心都会转移的。我觉得现在最重要的，就是你应该要好好的当上住院总，明白吗？我没有兴趣。
你怎么能说出这样的话呢？哦，孩子没了，连事业都不要了，这是我的学生该说的话吗？对不起。哎呀，苦读八年，就因为孩子没了，眼睁睁看着别人跑在前面，你甘心吗？人生不止这一个坎儿，这个过不去，其他的还过不过？醒了，手术很顺利。都醒了，刘主任，感觉怎么样？还可以。那先吃一点抗排异的药，我估计啊，没什么问题，毕竟是亲儿子的。你们的配型度还是很高的，谢谢。能给生机著名的神经外科专家做手术啊，我可是很荣幸。不过大家都知道您的海量，以后这酒啊是一点也不能喝了啊。您放心，我会看着他的。林医生，我看你像他们家大儿子一样，天天跑前跑后的。幸亏是自家医院，这边有事儿的时候我就来看一下。班还是照常上。这不回去还要手术呢，都不容易。那我走了，他俩没问题，你放心。我跟你一起走，让他们父子俩好好聊聊。好好说话。你以前到底喝了多少酒？跟你没关系。以前我觉得你只是对妈妈喝过不负责任，对患者还是负责任的。现在看来，一个主刀医生喝成肝癌。不知道有多少患者成了刀下冤魂。你可以侮辱我，但是绝不许侮辱我的专业。怎么了？怎么了？天哪！你血压怎么那么高？我现在去叫医生。赶紧滚回你的实验室，从此我们俩永不相见。弟弟，恭喜你终于出院了，可以回到小伙伴们身边了。我保证，我会经常来看你。不过我也要跟你说声对不起，我没有能力养你。你的猫粮、罐头，比我平时的一顿饭还要贵。我也没有精力养你。我是住院医师，动不动就要二十四小时值班，你自己待在家里，又孤独，又憋屈。不是一个好主人，你也知道你不是个好主人。我说你怎么这么好心，把他带回去收养？本来对你还有点改观了，没想到他刚出院你就把他送回来了。你是要遗弃他吗？我没有遗弃他，他的家本来就在这儿。他刚过了几天有饭吃、有窝睡的日子，病还没有好，你就给他送回来了。你连只猫都不会养，都不会爱，你心是铁做的吗？你不养我养。等一下，你是不是永远都不会原谅我了？弟弟和瑞瑞以后再也不能一起玩了吧？你今儿不用接计划生育那边了，为什么？黄主任说的，说让你在这儿等着。田主任一会儿有重要的事儿要跟大家说。有什么重要的事儿，应该都跟我没关系吧？我一个专做流产手术的医生，一个月下来，轻功术、刮功术、突飞猛进，都可以闭着眼给人打胎。嚯，这听着怨气可不小啊！杜弟呢？我在这儿。啊，你从今天开始回病房吧，不用去计划生育那边了。谢谢田主任。
。还要跟大家隆重介绍一下啊，我们妇产科新来的实习医生刘念白。什么科室又来？小刘呢，是约翰霍普纽斯毕业的医学博士，也是刚刚通过规培生的入院招聘。小刘以前主攻的方向不是我们妇产科，但是现在呢，主动要求来到我们科室，所以我决定亲自做他的代教老师。啊，并且让我们临床最强的住院医师杜地，对他实行一对一的穿帮带。田主任，我不愿意、嗯。哦，我们又在征求你的意见，以后你们师姐师弟好好相处，互相学习。走了，查房去。那干嘛？师姐好。走开，真什么来了？不知道，来头肯定不小，先别得罪吧。田主任，我不想带他，要不您还是把我调回计划生育那边做手术。看看，一个月被投诉六次，医务处跟我说了，这个叫杜地的医生还想不想当医生了？如果不想当，让我赶紧处理掉。你有什么解释吗？那些人有的对女朋友不负责，有的对老婆态度不好，有的完全不在乎女性的身体，还有的人……你是警察吗？这跟你有什么关系？我是一名女医生，我不能眼看着男性损害女性的身体和利益，却还装作那件事很正常。你是个医生在先，女医生在后。现在各大医院都在狠抓医患沟通的问题，你的职责是什么？医生的职责是什么？是治愈病人，而不是批判他。为了治愈他们，我们就应该更好的跟他们沟通，让他们理解医生在做什么。而不是对人家的性格、态度和私生活指手画脚。光治愈他们的身体没用，那些丑恶的心灵只会让他们一而再、再而三的去伤害别人的身体。你把我们在学校里背过的誓言背一背。背啊。我将非常尊重和学习。我们的医学前辈历尽千辛万苦所获得的科学成果以及医学知识，我也将十分乐意传授这些知识给我的后来者以及未来的医生。为了病人本人的利益，我将采取一切必要的诊断和治疗的措施。同时，我一定要避免两种不正当的倾向，即过度治疗和无作用治疗。我将牢记，尽管医学是一门严谨的科学，但医生本人对病人的爱心、同情心以及理解。有时比外科的手术刀和药物还要重要。继续。我不知道的时候，要是我不知道，我不该因此而感到羞愧。如果有其他的专业人士可以帮得上我病人的忙，我将请求他的帮助。我将尊重病人的隐私。我知道，他们告诉我的关于疾病的情况，别人不应该知道。极为重要的是，我的工作常常与病人的生死有关。如果经我治疗救回一条命。我将感谢所有帮助过我的人。如果病人经我治疗无效而死，这个非常重大的责任应当促使我虚心的检讨自己的不足。同时，我要记住，我是一名医生，而不是上帝。我，我是木。我不应该因为病人的罪恶而耽误他的治疗。这个誓言修改了很多版本，知道为什么？要让医生牢牢记住自己的使命。你是张主任最后的一个博士生，我对你抱有很大的希望。如果你学不会冷静和客观，学不会好好的跟家属沟通，你手术做得再好，我也不能留你。杜弟，我是第一次和你这么严厉的说话，如果有第二次，就是你走的时候。出去吧，好好带刘念白。他对咱们妇产科很重要。你对我们妇产科非常重要，你知道吗？我不知道。你能给我们妇产科带来很多新的科研项目，以后科研项目做起来了，我们就可以争取更多的床位。部长姐姐，你这剧本不错，我努力爱你的亲姐姐。你叫我什么？姐姐。嗯，我可是你阿姨。叫阿姨多显老，叫姐姐年轻，而且你这么年轻漂亮，就得叫姐姐。我这话怎么听着这么舒服呢？对了，我爸爸是刘振华，这事儿你可千万得保密啊！你叫我保密？哎，这么说吧，你应该问问我能传给多少人知道
，求求你们后边长姐姐，你看我本来临床就不行，我就想好好学。要是别人知道我爸爸是大主任，一来别人看不起我是个菜鸟，二来我要是做的不好，别人也不告诉我。哎呀，你放一百二十个心，你不想想你代教老师是谁？杜地，他永远会看不起你的，他永远会告诉你，你做的不好。谢谢你，胡长姐姐，千万别说，我天天给你买奶茶。还贿赂我？哎，我还就真吃这一套。行，我不说，不过纸包不住火啊，大家吃到为止。晚一天是一天。刘念白，师姐，我在这儿。八床漏尿漏大便，清理一下。那不是护士干的事儿吗？谁说是护士干的事儿？医生也做的。这位姐姐，你还喝着我的奶茶呢啊！哎，我去发奶茶了，你好好跟老师学。还不去？好的，师姐。哦。医生，应该挺不好意思的，让那个医生帮我擦屎擦尿。是，应该的，你别太有负担。医生，我还想问一下您，就是我这种情况，什么时候才能好？该不会是我以后都这样了？你婚姻撕裂比较严重，伤到肛门了。不过没关系，我们过几天做一个小手术，手术完就会好很多。哎，生孩子太苦了。嗯。辛苦了，你是个伟大的妈妈。我是不是说错话了？我疼的这些天，我都从来没有跟我说一句“辛苦了”。我这不忙着照顾孩子呢吗？